നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിസ്റ്റുലയുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സയാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ രമ്യ രഞ്ജിത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം എപ്പോഴും ഫിസ്റ്റുലയുടെയും ഫിഷറിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു സ്വകാര്യ അസുഖമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാണാറ് അതായത് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുകയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ഈവൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എടുത്ത് പോലെയോ പോലുമോ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത അത്രയും രീതിയിൽ സ്വകാര്യത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഏനോ റെക്ടൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലുള്ള എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇത്തരം ഏനോ റെക്ടൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന പ്രശ്നവുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒ പിയിലേക്ക് വന്ന് പല ആൾക്കാരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പനിയായിട്ടായിരിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമയായിരിക്കാം നടുവേദന ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പലതരം ചികിത്സ എടുക്കുമ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇത്തരം ഏനോ റെക്ടൽ റീജിയനിലെ അസുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും വെളിപ്പെടുത്താറില്ല അത് എത്രത്തോളം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ കോളേജിൽ വരുന്ന ഒ പിയിൽ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ കുറിച്ച് അവരൊരുപാട് വാചാലരാവും പക്ഷേ അവർക്കുള്ള യഥാർത്ഥ അസുഖം ചിലപ്പോൾ ഇനോ ഇനോറക്റ്റൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലീഡിങ് പ്ലൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് ഫിസ്റ്റുലയോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊക്ടൈറ്റിസ് പിന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ ഇത് ഡിസീസസ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളായാലും സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് ഇത് കൂടുതലാണ് അസുഖം മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് ആൾക്കാരും അതായത് പുരുഷന്മാരായാലും ഇത്തരം ഇനോറക്റ്റൽ അസുഖങ്ങളെ ഒരുപാട് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവർ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യും അതിൽ പിന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും കാണാതെ അവർക്ക് ഒരുപാട് മെൻ്റൽ ടെൻഷനുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ അസുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ എടുത്ത് സം സമീപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ആകുമ്പോഴേ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാറുള്ളൂ ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പിന്നെ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ എനോറക്റ്റൽ ഡിസീസ് ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രോഗികൾ വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം മേനോ റെക്ടൽ റീജിയനിലെ ഇഷ്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെ കാട്ടി കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണോ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മേനോ റെക്ടൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടോ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും മാത്രമേ ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കിട്ടാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വാസ്തവമുണ്ടോ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ജെൻഡർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പൈൽസായാലും ഫിസ്റ്റുലയായാലും ഫിഷറായാലും പൈലോണായാലും നാടീവ്രണങ്ങളായാലും എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു എനോറക്റ്റൽ ഡിസീസ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വരാറില്ല പുരുഷന്മാരാണ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പിന്നെ അസുഖങ്ങളെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിന് അസുഖം പിന്നെ വരാതിരിക്കാനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആഹാര രീതി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വന്നു പോയ അസുഖത്തിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അതൊരുപാട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരുപാട് മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഈ എനോറക്റ്റൽ റീജിയനിൽ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒ പിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേഷ്യൻറ്റ് ചെറിയൊരു ഫിഷർ വന്നാൽ പോലും കാരണം ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ അൾസർ മാത്രമാണ് അത് പല കാരണം കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം പിന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന
സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പലരും വിശ്വസിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലുള്ളവർ കൂടുതലും സർജൻസ് പുരുഷന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എനോറക്ടൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലും വൃത്തിയില്ലായ്മയുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിസ്റ്റുല ഫിഷർ പൈൽസൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും അസുഖമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഒരു പിന്നെ ഇത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അത് എന്ത് പേനോറക്റ്റൽ മാത്രമല്ലേ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ അയനോറക്റ്റലിന് ഒത്തിരി കൂടുതൽ പിന്നെ കാരണം നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ പിന്നെ പിന്നെ ഹൈജീൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഒരു പ്രത്യേക ചാപ്റ്റർ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് മെഡിക്കൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് കാരണം കൊച്ചിലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ അത് ഉടനെ തുറന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് അയനോറക്റ്റൽ റീജനിൽ കാരണം ഒരു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കാരണം ജനറ്റൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം അടുത്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഈവൻ യൂട്രൈൻ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നെ ജനറ്റൽ റീജിയൻ ഫുള്ളായിട്ട് അത് ബാധിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഏനൽ റീജിയൻ അപ്പോൾ ജനറ്റൽ ഇപ്പം വെജൈനൽ ഫിസ്റ്റുലാസ് ഇപ്പം ഏനൽ റീജിയനും വെജൈനൽ റീജിയനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസ്റ്റുലാസ് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം അതിനെ അതിന് ആൾക്കാരെ ആദ്യം കൗൺസിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫിസ്റ്റുലയും ഫിഷറും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഫിസ്റ്റുല ആയിരുന്നാലും ഫിഷർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും പൈൽസ് ആയിരുന്നാലും എപ്പോഴും അതൊരു പൈൽസിനെയാണ് എല്ലാവരും മുന്നിൽ കാണുന്നത് അതൊരു ഫിഷറോ ഫിസ്റ്റുലയോ ഒന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഏനൽ റിക്ടർ റീജിയനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പൈൽസിൽ നിന്നും മാറി ഈ ഫിസ്റ്റുല എങ്ങനെ ഒരു അതിനൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യണ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിസ്റ്റുല കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പൈൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതിനെ ഭേദപ്പെടുത്താം കാരണം ഫിസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഗ്രീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഡിഗ്രീസിലൊക്കെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പൈൽസ് പക്ഷേ അതുപോലെ അല്ല ഫിസ്റ്റുല എന്നേനോ പലർക്കും അറിഞ്ഞ് അറിയുക തന്നെ ഇല്ല എന്താണ് ഈ ഫിസ്റ്റുല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുല എന്നുള്ളൊരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അബ്നോമൽ ട്രാക്റ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഏനൽ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ മൂക്കുരു പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ദിവസവും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയൊലിച്ച് പഴുപ്പും രക്തവും ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതൊരിക്കലും ഹീൽ ചെയ്യില്ല ചില ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അതിങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുക കുറച്ച് പിന്നെ വർക്ക് ലോഡ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര വേദനയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഴുപ്പും രക്തവും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ഫിസ്റ്റില എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ ഭേദാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലീഫ് കിട്ടും ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിലെ ചാരസൂത്ര തെറാപ്പി തന്നെയാണ് അതൊരു പാരാസർജിക്കൽ തെറാപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക അത് പെറക്റ്റൽ എക്സാമിനേഷനിൽ കൂടെ മാത്രം നമുക്ക് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഫിസ്ലെ എന്നല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫിസ്ലോ എന്ന് ഡയ
കാരണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അസുഖം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസ്റ്റിലെ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാരണമായിരിക്കും ഈ ഫിസ്റ്റിൽ വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കാരണത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അവർ പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു ഇപ്പോൾ അയാളുടെ റുട്ടീൻ വർക്ക് കൊണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് അയാളുടെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം എന്നാലും ആ ഇപ്പം ജോലിയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ അസുഖം വന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എണീച്ച് നിൽക്കുന്ന നല്ല സർക്കുലേഷൻ നോർമലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇരിക്കാൻ പറയും കാരണം യൂഷ്വലി ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇരുന്നാൽ രാത്രി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒരു കാരണം അപ്പോൾ അവരോട് ജസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് അതിനെ കുറച്ചൊന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് അവരുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും അതല്ല എന്തെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ടി ബി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫിസ്റ്റിലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി പിന്നെ ഏനൽ റീജനിൽ പുറത്ത് വരുന്ന ആപ്സസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പരു പോലെ വരിക പിന്നെ അത് നമ്മൾ തന്നെ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അത് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുക ആ ചില പിന്നെ ഇത് പസ്സൊന്നും ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോവാതെ അവിടെ അങ്ങ് കല്ലിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസരത്തിലും വീണ്ടും അതെപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ കിട്ടിയാൽ അത് വീണ്ടും ഇൻഫെക്റ്റഡായി ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പോയിട്ട് ഫിസ്റ്റില വരാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫിസ്റ്റില വരാനായിട്ട് ഡയറ്റും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടനയാണ് കാരണം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഏനൽ കനാലിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ അനാറ്റമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് ക്രമേണ അത് പുറമേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതൊരു പസ് കാവിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് പുറമേ ഒരു പിന്നെ ദ്രാവകം പോലെ സ്ഥിരമായി നമുക്കിങ്ങനെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്കൊരു സോഷ്യ സോഷ്യലൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പോകാനോ എല്ലാം നമ്മളെ അതിനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫിസ്റ്റില് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുത്തുള്ള ചികിത്സകൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്ര ഫലപ്രദമാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഫിസ്റ്റില പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് പേര് ആയുർവേദത്തിൽ വരുന്നത് സർജറി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പല ഹോസ്പിറ്റലിലും പോയി അവിടെ സർജറി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഫിസ്റ്റുലൈ സമയം ഇപ്പോൾ പൈൽസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫിസ്റ്റുലൈ നേനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സർജിക്കലി മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ സർജറി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പാരാ സർജിക്കൽ മെഷറാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ട പിന്നെ വീക്ക്ലി പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണുക ആ പിന്നെ ചാരസൂത്രം ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാരസൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കേറ്റഡ് ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ആ ത്രെഡ് എല്ലാ ആഴ്ചയും മാറ്റേണ്ടി വരും ഇപ്പം മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏകദേശം അവർക്ക് ഇത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം സെറ്റോൺ ചരസൂത്രം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സെയിം ടെക്നിക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചരസൂത്രം ഇടുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി
പിന്നെ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് സിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അതല്ല ചെറിയ ട്രാക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ഫിസ്റ്റുലസ് ട്രാക്റ്റേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റിംഗ് മതിയാവും ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിസ്റ്റുലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ടൈം കൺസീവിങ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ട പേഷ്യൻറ്റിനെ ജോലി അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ ആഴ്ച തോറും ഡോക്ടറെ വന്ന് കണ്ട് കാരണം വൺസ് ഇൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ചരസൂത്ര ത്രെഡ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ ഡോക്ടറെ വന്ന് കണ്ട് ത്രെഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അവർക്ക് അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ചരസൂത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് പലപ്പോഴും ഈ സർജിക്കൽ മെത്തേഡുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേടി ഒന്ന് ഈ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾറെഡി അവർക്ക് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശാരസൂത്ര പോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ലോക്കലി പിന്നെ ഇത് മരവിപ്പിച്ചിട്ട് എനസ്തേറ്റിക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കാരണം ഹൈ ഏനൽ ഫിസിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇറിറ്റേഷനും പിന്നെ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറുന്നില്ല പിന്നെ ചെറിയ ഒരു സിക്സ് ബാത്ത് കൊണ്ട് മാറാവുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇതുവരെ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവും അത് തന്നെ ഹൈ ഏനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലോ ഏനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രോബ് ചെയ്ത് ത്രെഡ് ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസ്റ്റുലയും അതിൻ്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമാണ് ഡോക്ടർ രമ്യ രഞ്ജിത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മാം ഈ ഷാര സൂത്രത്തിനെ കുറിച്ച് മാം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എത്ര നാളായി ഇത് ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ ഇത്തരം ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരസൂത്ര ടെക്നിക്ക് ഈവൻ സുശ്രുത സംഹിതയിൽ തന്നെ അല്ല സുശ്രുതാചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പുണ്ടായ ആചാര്യനാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും പിന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന പറയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അപ്പം സുശ്രുതാചാര്യൻ്റെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഈ ശരസൂത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റീസെൻ്റ്ലി ആണ് റീസെൻ്റ്ലി പിന്നെ ദേശ് പാണ്ഡേജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പിന്നെ പ്രൊഫസറാണ് ഇത് വീണ്ടും ഈ ടെക്നിക്ക് വീണ്ടും ഇത്രയും പോപ്പുലർ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ആ ഒരു ആയുർവേദിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ശാരസൂത്രവും ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഇൻ കേസ് ആയുർവേദിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതിശയമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ സർജറി ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ലെവൽ വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു ചരസൂത്ര തെറാപ്പി കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അത്ര എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടാണ് ഈ എനോറക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചാരവും അതിന് ഒരുപാട് ഫോംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈൽസൊക്കെ പറയുമ്പം പൈൽസിന് ചാരം ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് സൂത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ ഈ ചാരം എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ചാര സൂത്ര ആവുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫിസ്റ്റിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യും വെറും ചാരം പേസ് ഫോമാണ് അത് നമ്മൾ പിന്നെ പൈൽസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും അത് രണ്ട് ഫോംസിലാണ് ഈ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫിസ്റ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാക്റ്റാണ് അതൊരു ഹോളോ സ്പേസാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ഈ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ത്രെഡിൽ ഇത് പിന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അതിന് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദറ്റ് ശാരസൂത്ര ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ചാരസൂത്ര ത്രെഡ് നമുക്ക് പ്രോബിലൂടെ ഒരു ഐ ഉള്ള ഒരു പ്രോബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് ആ ട്രാക്റ്റിൽ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ദിവസവും അത് ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ആ പിന്നെ ചാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ത്രെഡിൽ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പിന്നെ ആ ഒരു ട്രാക്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം ഇല്ലാതെയാവും
തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി വിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസ്റ്റുലെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞതിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങളെഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ ആറ്റ് പീപ്പിൾ 